வெல்கம் ஆல் டு மை யூடியூப் சேனல் லிட்ரேஷனி பெட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரைட்டிங் சாங் லிரிக்ஸ் டு சினிமா அண்ட் பொய்ட்ரி ரைட்டிங் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்ன மியூசிக் இன் சாங்ஸ் மீட்டர் இன் பொய்ட்ரி இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள நியூன்சஸ் நுணுக்கங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மியூசிக்காலிட்டி அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளீட் சீரீஸ் பண்ணணும்னு ஆசை ஸோ திஸ் வீடியோ சர்வ்ஸ் ஆஸ் த beginning of it so either part 1 of the series musicality ne eduthukalam vaanga video ku la polam song writing and poetry writing renduthukku rendu similarities irukku rendume rendu expressive resources alaga use pannudhu time and hearing indha rendu expressive resources ah use pannudhenga time nu solum bodhu ungalku duration evlo neram oru மியூசிக் நீடிக்கணும் இல்லை தாள ஜதின்னு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் அந்த தாளம் வந்து ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக சாங்ஸ்லையும் பார்க்கலாம் பொய்ட்ரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா தாளம் உண்டு ஆனால் இந்த ஆதி தாளம் ரூபக தாளம்ன்ற மாதிரி கிடையாது பீட்ஸ் கணக்கு ரித்தம் தான் கணக்கு அன்ஸ்டெஸ்டு ஸ்ட்ரெஸ்டு அன்ஸ்டெஸ்டு ஸ்ட்ரெஸ்டு அன்ஸ்டெஸ்டு அன்ஸ்டெஸ்டு இந்த மாதிரி ரித்தம் மாறும் ஹியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே மியூசிக்கலாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க நீட்டாக பொய்ட்ரியும் மியூசிக்கலாக தான் இருக்கும் சாங் ரைட்டிங்கும் இசைக்காக தான் எழுதப்படுது நீட்டாக ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே மியூசிக்குங்கிறது ஒரு காமன் ஃபினாமினா ரெண்டுமே கேட்பதற்காக தான் இயற்றப்படுது ஏதோ பிரிண்ட்டில் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால பொய்ட்ரி படிக்கிறதுக்காக தான் நினச்சிடக்கூடாது இட் இஸ் நெசசரிலி டு பி ஹியர்ட் இஃப் நாட் ஹியர்ட் இன் யுவர் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஹியர்ட் இன் யுவர் மைண்ட் அடுத்ததாக பிச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இன்டோனேஷனை சொல்லுவாங்க இது பொய்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் சாங் லிரிக்கும் பொய்ட்ரிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது சாங் லிரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக் டிரெக்டர் இதான் பிச்சு இதில் தான் பாடணுங்கிறத ரொம்ப ப்ரெஸ்கிரைப்டாக அழகாக கொடுத்துருவார் அதை மெத் ஜஸ்ட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணால் போகிறோம் ஸோ அங்கே ஒரு ரோல் வந்து மேர் பர்ஃபார்மேட்டிவ் ரோல் தான் யாருக்கும் கேட்டிங்கன்னா சிங்கருக்கு ஸோ அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரோல் பொய்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் பிச்சு இந்த இன்டர்நேஷனில் தான் சொல்லணும்னு ஆத்தர் எதுவும் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல ரீடர்ஸ் தான் பர்சீவ் பண்ணுறாங்க அவங்க இதை எந்த விதமாக சொல்லணும் எங்கே உயர் உயர்த்தி சொல்லணும் தாழ்த்தி சொல்லணுங்கிறத அவங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ இது அப்சர்வ்லி ரிலேட்டிவ் நாட் ஃபிக்ஸ்டு ஆர் ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் ஜான்சன் என்ன சொல்கிறாருனா பொய்ட்ரி இஸ் அ மியூசிக்கல் தாட் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ எண்ணங்களை இசை வடிவில் கொடுக்கறது தான் பொய்ட்ரி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நொட்டேஷன் பிச்சுக்கு அப்புறம் நொட்டேஷன் மியூசிக்கல் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த ஸோ இந்த ரித்தமிக் நொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிட் யூனிட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரிசைஸ் இன் சயின்ஸ் சில சயின்ஸ் சரிகம பதினிசான்னு நம்ம ஸ்வரவாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை கார்ட்ஸ் சிடி அந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கார்ட்ஸாவோ ஸ்வராஸாவோ இல்லை சயின்ஸாவோ அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இதை கொடுத்துருவாங்க நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அதை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் பட் பொய்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெத்தமிக் நோட்டேஷன் நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க பொய்ட்ஸ் எப்போவுமே அதை கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க வேர்ட்ஸ்க்குள்ளே அதை தெரிஞ்சிருப்பாங்க நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இட் இஸ் ஃபியூஸ்ட் இன் த வேர்ட்ஸ் தெம் செல்ஸ் ரீடர்ஸ் ஆர் பொய்ட்ஸ் டு அன்ஃபோல்ட் நம்ம பொய்ட்ஸாக மாறினா ஒழிய அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா பொய்ட் எழுதும்போது எந்த மூலம் எதிர்ப்பார் ஒரு குதிரை மேலே ஓடுற சவுண்டாக இருக்கலாம் கேலப்பிங் சவுண்டாக இருக்கலாம் அதுக்கு பேர் டாக் ஐக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஹார்ட் பீட்டாக இருக்கலாம் இயாம்பிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஹார்ட் பீட் அவர் ரத்தமாக செல்லலாம் அந்த குதிரை மேலே ஓடுறத ஒரு ரத்தமாக செல்லலாம் நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் கால்ரிஜ் வந்து என்ன சொல்கிறார்னா பொய்ட்ரி இஸ் பெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் அரேஞ்ச் இன் தேர் பெஸ்ட் ஆர்டர்னு சொல்கிறார் ஸோ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதில் தான் மியூசிக் இருக்குது நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கும் அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆக்சென்ட்னு சொல்லலாம் சில ஆக்சென்ட் நம்ம ஹெவியாக கொடுப்போம் சிலது வந்து லைட்டாக கொடுப்போம் ஸோ இதை ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரெஸ் வீக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம் மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு தான் மேக்ஸிமம் பிகின் ஆகும் ஹெவியாக தான் அந்த சாங் ஆரம்பிக்கும் பொய்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெவியாகவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லைட்டாகவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கலாம் லைட் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது வீக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அந்த வேர்டு
ஷேக்ஸ்பியருடைய ஷலாய் கம்பேதி டூ எஸ் டே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏம்பில் இருக்கும் இது ஒரு ரீகேப்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்வரா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாங்கில் இருக்கும் சரி காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்வரங்களை யூஸ் பண்ணி தான் பாடல்கள் இயற்றப்படும் இசை அமைக்கப்படும் பொயட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராங்கிறது கிடையாது அது நம்ம வேர்ட்ஸில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வவ்வல்ஸ் அண்ட் கான்சன்ஸை வச்சு ஆத்தர் விளையாடிப்பார் அதை நம்ம தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்ததாக கான்டம்ப்ளேஷன் அண்ட் லாஸ்டிங் மெமரி இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இந்த ரெண்டு ஃபினாமினாவை எது கொடுக்கும் நமக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொயட்ரி தான் அதிகமாக கொடுக்குது சாங் லிரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இன்டென்ஸாகவும் டென்ஸாகவும் ஆழமாகவும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா சாங்குங்கிறது ஷாலோ தாட்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் டு ரூல்ஸ் ஃபார் மியூசிக் ஸோ இசைக்கு தான் பாடல்கள் எழுதப்படுது அப்படிங்கிறப்ப அதோடைய தாட்ஸ் ரொம்ப ஷாலோவாக இருக்கிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ரித்தமுக்கு தான் அவங்க வந்து லிரிக்ஸ் எழுதுகிறாங்க கான்டெக்ஸ்சுவலாக போயிடுது அப்போ அந்த மானே தேனே பொன்மானே எல்லாம் போட்டு சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நெசிட்டிக்கு தள்ளப்படுறாங்க அதில் ஒரு உயர்ந்த கவிதையை நம்ம எதிர்பார்க்கறது கஷ்டம் பொயிட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இன்டென்ஸாகவும் டென்ஸாகவும் இருக்கும் அடிக்கடி நம்மளை யோசிக்க வைக்கும் ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆழமான கருத்துக்களை அழகாக யோசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை களமாக நம்ம பயமை பார்க்கலாம் இது லைஃபுக்கு நமக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அழகாக புனைவு மொழியில் சொல்லி கொடுக்குது இதை நம்ம சாங்கில் பார்க்குறது ரொம்ப ரேரிட்டி அடுத்ததா மோனோட்டோனஸ் ஆர் கான்டெக்ஸ்சுவல் இந்த ரெண்டு ஐடியாஸை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு ஐடியாஸ் மேக்சிமம் சாங் லிரிக்கில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்பிட்டிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரே வேர்டு திரும்ப திரும்ப வரும் அதே மாதிரி பல்லவிங்கிறது ரெப்பிட்டி ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஃபினாமினா அதாவது சரணத்துக்கு போய்ட்டு திருப்பியும் பல்லவிக்கு வருவாங்க அதே வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க லாட் ஆஃப் மீனிங்லெஸ் சவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ல ல ல லவு ஆ அப்படிங்கிற மாதிரி இது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும் அந்த லைன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக இட் சம்டைம்ஸ் கிரியேட் ஹாரிபிள் எஃபெக்ட் பொயட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய ஏரி அரீனா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராடான அரீனா அது விளையாடுற பிளே கிரவுண்டு மல்டிபிள் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பாசிபிள் நம்ம நியூமரஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்கலாம் இண்டிவிஜுவலுக்கு இண்டிவிஜுவல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் மாறும் ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன் மாறும் எயிட்டின் இயர்ஸ் ஓல்டு கொடுக்குற இன்டர்பிரிட்டேஷனை ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும் லேர்னிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஒரு ப்ரொஃபஸர் கொடுக்குற இன்டர்பிரிட்டேஷனை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்குற இன்டர்பிரிட்டேஷனை ஒரு காமன் லேமேன்ட்டு எந்த எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன் டிஃபர்ஸ் கம்பராமாயணத்துக்கு நியூமரஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இல்லையா அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது சாங் ரைட்டர் வெர்சஸ் போயிட் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஸ்கோப் அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம் சாங் ரைட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரோ ஸ்கோப் அவருக்கு ஒரு கட்டத்தை தாண்டி யோசிக்க முடியாது ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கு போயம அதுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு அந்த கான்டெக்ட்டுக்குள்ளே எழுதணும் அதை தாண்டி அவரால் யோசிக்க முடியாது ஸோ ரொம்ப லிமிட்டட் கிரவுண்ட் தான் அவருக்கு ரைட்டாக அவர் வந்து ஒரு சில லலபியோ ஒரு பேத்தாஸோ ஒரு லவ் சாங்கோ இவ்வளோ தான் எழுத முடியும் அதுக்குள்ளே தான் எழுத முடியும் அதை தாண்டி யோசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் போயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி ஹி ஆர் ஷி யூஸ்வலி நெவர் ரைசஸ் பின் ஃபார் அ கான்டெக்ட் கிவன் ஸோ ஒரு கான்டெக்ட் கொடுத்து அதில் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் அவங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா தே ஆர் மேக்கர்ஸ் ஆஃப் கான்டெக்ட் அவங்க அவங்க தருணத்தை உருவாக்கிப்பாங்க எந்த டாப்பிக்கில் எழுதணும்னு அவங்க மைண்டு சொல்லும் அதை தான் அவங்க எழுதுவாங்க அதனால தான் என்னவோ இந்த அரசு வைப்புடவர்கள்லாம் மேக்சிமம் அரசருக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதணுங்கிறதுனால இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸில் பாதி பேர் போயட் லாரெட் வேணான்னு சொல்லிட்டு ட்விட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிஸ்ட் அந்த வேலையை பார்ப்பாங்க பட் எல்லா ரைட்டர்ஸ்க்கும் அது பொருந்தாது அதனால் அவங்க அதை வேண்டாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதை போயிட்ரிங்கிறது ஒரு சப்ளைம் தாட் அண்ட் வாஞ்சின சொல்கிறாரு ஸ்பான்டேனியஸாக வரக்கூடியது தான் போயிட்ரின்னு வேர்ட்ஸ் வச்சு சொல்கிறாரு அடுத்ததாக சாங்ஸ் அண்ட் போயிட்ரி காலத்தை தாண்டி நிற்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டுத்துக்குமே நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சாங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் லார்ஜ்லி ரிலைஸ் ஆன் மியூசிக் டு எம்பிலிஷ் இட் அப்போது சாங்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா பாடி வித் அவுட் சோல்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அது குயிர் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா இசையிலேருந்தான் கிடை
புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை அந்த புரிதலை தாண்டி ஒரு எக்ஸ்டசி ஒரு மெஸ்மரைசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் இது எட்டப்படுது அதனால் தான் சிட்னி இதை டு டீச் அண்ட் டு டிலைட்னு சொல்கிறார் சேனல் ஆஃப் பொயட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹியூமன் பாடி தான் ஸோ ஹியூமன் பாடியை தான் பொயட்ரி ஆர்கனாக யூஸ் பண்ணுது வேறு எதுவும் மவுத் ஆர்கனோ இல்லை வயலினோ கிட்ட வர கிடையாது நமக்குள்ளே கூடிய ஆரை தான் அழகாக சிக்னிஃபைன் சவுண்ட்ஸாக ஷேப் பண்ணி லேரிங்ஸ் மூலமாக மவுத்துக்கு வெளில அனுப்புது ஸோ ஹியூமன் பாடி இஸ் த ஆர்கன் வித் விச் வி ப்ரொடியூஸ் பொயட்ரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பொயட்ரி இஸ் அண்ட் ஆர்ட் நெசசரிலி டு பி ஹியர்டு கேட்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலை கிரீக் கல்ச்சரில் ரேப்சோடிஸ்ட்னு ஒரு காம்படிஷன்ஸ் நடக்கும் ரேப்சோடிஸ்ட் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பொயட்ரியை நல்லா மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க ஹோமாருடைய எலியட் ஒடிசி அப்படிங்கிறதெல்லாம் லைன்ஸ் எல்லாம் மனப்பாடமாக வச்சுருந்தவங்க அவங்க வந்து ரிசைட் பண்ணி காமிப்பாங்க அங்கே யார் எலகண்ட்டாக அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ மெமரிங்கிறது அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது ஸோ போயம் திருப்பியும் கேட்குறதுக்காக அப்படிங்கிறத நம்ம ஆங்கிலோ செக்ஷன்லேயும் பார்க்கலாம் அந்த பதிவுகள் அங்கேயும் இருக்குது அலிட்ரேஷ் அலிட்ரேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக ஸோ அலிட்ரேஷன் எதுகை மோனியோடையே எழுதுவாங்க எதுகை மோனியோடய எழுது எதுக்காகனா மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஸோ அந்த கல்ச்சரும் பியோல்ஃப் அப்படிங்கிற போயம்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பொயட்ரிங்கிறது வந்து ஒரு பாடிலி ஆர்ட்டுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் ஜஸ்ட் லைக் டான்ஸிங் ரைட் அண்ட் தென் கம்பேரிசன்ஸ் இந்தியன் ரத்தம்ஸையும் வெஸ்டர்ன் ரத்தம்ஸையும் கம்பேர் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் அனந்தகுமார் சுவாமி அழகாக கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு அதை உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்குறேன் கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் லாங் அண்ட் ஷார்ட் டியூரேஷன் டியூரேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது இந்தியன் ரத்தம்ஸ் அது மாட்டம் இழுத்துக்கிட்டே போகும் ஆக்சென்ட்டை பேஸ் பண்ணி கிடையாது ஸோ ஆக்சென்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது வெஸ்டர்ன் ரத்தம்ஸ் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரிசம்ஸில் நிறைய கிராஸ் ரத்தம்ஸ் இருக்கும் அதோட திடீர்னு எதோ இருக்கிறது போகிறது வரதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் இட் காம்ப்ளிகேட்ஸ் த ஃபார்ம் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கிராஸ் இமீடியட்லி த பாயிண்ட் அட் விச் அ ரத்தம் பிகின்ஸ் அண்ட் ஏன்ஸ் எங்கே ஒரு ரத்தம் ஆரம்பிக்குது முடியுது அப்படிங்கிறத உங்களால் ட்ரேஸ் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு மியூசிக்காக இருக்கும் இந்தியன் ரத்தம்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் ரொபேட்டிக்காக இருக்கும் மெக்கானிக்கலாக இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சென்ட்டு தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் ஆஸ் இன் டான்ஸ் ஆர் மார்ச்சிங் ஒரு டான்ஸ் மார்ச்சிங்கில் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ரத்தமிக்காக போயிட்டே இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு யூனிட் இஸ் டிப்பிகலி த பார் ஆஃப் விச் அ வேரிங் நம்பர் கான்ஸ்டியூட்டர் செக்ஷன் ஸோ பார் பாராக பிரித்து அழகாக அந்த நோட் நோட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இவ்வளோ தான் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது தெரியும் ஸோ ரொம்ப ஃபிக்ஸ்டான ஒரு ரத்தம் இந்தியன் ரத்தம்க்கும் வெஸ்டர்ன் ரத்தம்க்கும் வித்தியாசத்தை பார்த்தோம் இல்லையா இதில் இந்தியன் ரத்தம் வந்து கிவ்ஸ் டியூ அட்டென்ஷன் டு ஃப்ரேசிங் வார்த்தை இல்லையா அந்த வார்த்தைக்கு தான் வைட்டேஜ் கொடுப்போம் எப்படி வார்த்தையை நம்ம இழுத்து இழுத்து பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகலாம் அந்த வார்த்தையை அப்படிங்கிற மாதிரி விளையாடி பார்க்கும் பல்சேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது பல்சேஷன் சொல்லும்போது தெரியும் பல்ஸ் பீட்ஸ் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது பட் வெஸ்டர்ன் ரத்தம் பல்சேஷனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது பார்த்தோம் இல்லையா டான்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது பொயட்ரிக்கும் இது பொருந்தும் உதாரணத்துக்கு இயாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டடம் டடம் டட் டட் டம் இந்த ரத்தம்லேயே போகும் ட்ராக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டம் ட டம் ட டம் இந்த ரத்தம்லேயே போகும் அனபெஸ்ட் அப்படிங்கிற ரத்தம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டம் டட் டம் டம் இந்த ரத்தம்லேயே போகும் டாக்டைல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டம் ட டம் ட ட டம் ட ட இந்த ரத்தம்லேயே போகும் ஆம்பி பிராக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டடம் ட டடம் ட டடம் ட இந்த ரத்தம்லேயே போகும் இது எல்லாமே ரத்தம்ஸ் தான் சிலபல் பேஸ் அடுத்ததான் மியூசிக் பொயட்ரி இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள இன்னொரு வித்தியாசத்தை பார்ப்போம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரத்தம்ஸ் இருந்தால் அது மியூசிக் ஏன்னா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த விஷயத்தை நம்ம கான்க்ரிட்டைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது பொயட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீச் ரத்தம்ஸ் தான் பொயட்ரியாக மாறுது அதாவது நம்ம பேச்சு வழக்கு தான் பொயட்ரியாக மாறுது இங்கிலீஷ் பொயட்ரி அப்ராக்சிமேட் டு ஸ்பீச் ராதர் தேன் டு சாங்னு சொல்கிறாங்க மெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா டு ரிலேட் டு மீனிங் மெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு மீனிங் அடங்கியிருக்கு ஸோ மியூசிக் ஒன்றும் சும்மா கொடுக்கல அதில் ஒரு மீனிங் அடங்கியிருக்கு அந்த மீட்டர் கொடுக்கறதுல ஒரு மீனிங் இருக்குது
இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு தான் ஸோ என்னோடய பயணிங்க நம்ம நிறையா இதை பற்றி தேடலாம் லைன் ஆஃப் ஹேர்ஸ் தேன் இஸ் அ ரித்தமிக்கல் யூனிட் அப்போது ஒரு லைன் ஆஃப் ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது மியர் ரித்தமிக்கல் யூனிட் தான் ரைட்டா ஸோ அந்த ரித்தமிக்கல் யூனிட்குள்ளே அது என்ன ஒழிஞ்சிட்டு பீட்ஸுங்கிறது வெஸ்டர்ன் ரத்தமில் ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னேன் ஸோ பீட்ஸ் ஆர் மென் டு சப்போர்ட் த மீனிங் ஆஃப் பைட்ரி ஸோ போயட்ஸ் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஈவன் ஒரு கான்சனன் வவல் சவுண்ட்ஸில் கூட மீனிங் கொடுக்க முடியும் காலேஜோடைய போயம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவர் அந்த ஸ்டாப்பேஜ் வர இடத்துலலாம் கான்சனன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார் ஃப்ரீ ஃப்ளோ வேணுங்கிற இடத்துலலாம் வவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப அழகாக அசனன்ஸை யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சில போயட்ஸுக்கு நல்லா தெரியும் அது நம்ம அன்ஃபோல்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் ஃபோனோ செமெண்டிக்ஸ் இப்படி வார்த்தைக்குள்ளே மீனிங் ஒழிஞ்சிருக்கு அதாவது சின்டாக்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் கிராமேட்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்குள்ள செமெண்டிக் ஐடியாஸ் அதாவது மீனிங் ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் ஃபோனோ செமெண்டிக்ஸ் ட்ரெண்டிங் பேர் இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போகிறேன்னு சொன்னது அதில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இவோக்கிங் ப்ளஷர்ஸ் இன் பியூர்லி வேர்பல் மீடியம் ஸோ வார்த்தைகள் மூலமாகவே ஒருத்தருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க முடியும்னா அது போயிட்ரி தான் ரைட்டுங்களா ஒரு மியூசிக்கல் அக்கம்பெனிமெண்ட் இல்லாமல் வெறும் ஹியூமன் பாடி ஹியூமனுடைய ரிசைட்டேஷன் மூலமாகவே ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்க முடியும்னா அது போயிட்ரியாக தான் முடியும் உதாரணத்துக்கு ஆக்ஷன் ஆஃப் அ ஸ்விங் ஒரு ஊஞ்சலுடைய மூமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க எப்படி அது முன்னும் பின்னும் போயிட்டு வரும் அப்படிங்கிறது யோசிச்சுக்கோங்க அதை ஒரு பாடலில் கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் முதல்ல ஃபிலிம்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டுக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஃபிலிமோட எக்ஸாம்பிள் முதல்ல கொடுத்துட்றேன் நான் முத்துக்குமார் எழுதியிருப்பார் இந்த வார்த்தைகளை யுவன் சங்கராஜா இசையமைச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த வரிகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மியூசிக் அழகாக பின்னாடி வரும் வார்த்தைகளை சிதைக்காமல் மியூசிக் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அது மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி போகுதுன்னு பாருங்களேன் இந்த மூமெண்ட்டை பாருங்களேன் பெண்கள் மனம் ஒரு ஊஞ்சல் இல்லை ஊஞ்சல் தன்னால் செய்வதில்லை இழுப்பது நீயா வருவது நானா திசையறியாது திரும்பிடுவேனா காதலின் பொன்னூஞ்சலில் அசைவது சுகம் சுகம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீயா நானா அறியாது திரும்பிடுவேனா அப்படி மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு போயிட்டு அலைபாயுது சும்மா அந்த பாடம் காதலின் பொன்னூஞ்சலில் அசைவது சுகம் சுகம் போக போக அது இன்னும் ஹெக்டிக்காக போகுது ரொம்ப வேகமாக ஆட ஆரம்பிக்குது ஊஞ்சல் ரைட்டுங்களா இந்த மாதிரி நிறையா பாடல்கள் நம்ம பார்த்துரு கேட்டிருப்போம் இது ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஊஞ்சல் அப்படிங்கிற அந்த மோஷனை வச்சு வந்த ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இதில் ரொம்ப அழகாக அந்த வார்த்தைக்கேற்ற மாதிரி அந்த இசையும் அமைஞ்சிருக்கும் வார்த்தைகள் சிதையாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் போயம் பார்த்துடலாமா ராபர்ட் ஃபர்ஸ்டோடைய பேர்ச்சஸ் இயம்பிக் பெண்டாமீட்டர் எழுதியிருக்காரு இயம்பிக் பெண்டாமீட்டருடைய ரத்தம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டடம் 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 இதுதான் வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம் அன்ஸ்டெஸ்டு ஸ்டெஸ்டு வென் ஐ சி பேர்ச்சஸ் பென் டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ப்ரொசைக்காக படித்தாச்சு When I see birches bend to left and right. Munjal order maar irukka? Irukkanu. When I see birches bend to left and right. Umba pahaya unjal arukke. Abdi ngeetik na. Uru manal kilch undu bakkara arandu unjal. Ipada adu pahaya nyavath avarukku kooti kudukku dada dada inna sotradu. Uru pahaya memory recollect pahandra aru. Right? So keep on swinging. R.L. Stevenson. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா லென்த்தியாகவே ஆடுறாரு டாக்டலிக் மீட்டர் எடுத்துக்கிட்டாரு ரைட் டாக்டலிக் மீட்டருடைய சத்தத்தை பாருங்கள் டம் டட டம் டட டம் டட அதாவது ஸ்ட்ராங் வீக் வீக் ஸ்ட்ரெஸ்டு அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு ஹவு டு யூ லைக் டு கோ அப் இன் அ ஸ்விங் அப் இன் த ஏர் ஸோ ப்ளூ ஹவு டு யூ லைக் டு கோ அப் இன் அ ஸ்விங் அப் in the air so blue how do you like to go up in a swing up in the air so blue eppadi povudu rhythm 
ரைட் அப்படியே மெல்ல மேலே போயிட்டு திருப்பி இறங்கியது அப்புறம் மேலே போயிட்டு திருப்பி இறங்குது ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாகவே ஆட்டிக்கலாம் ஊஞ்சல்கிறத நம்ம இதுலேருந்து பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது மிகப்பெரிய சீரீஸில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாட்டு தான் இதை தழுவி மீட்டர் அண்ட் பொயட்ரி ரைட்டிங் இதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் இந்த சீரீஸில் வருது ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங் ஸோ கீப் ஆன் வாட்சிங் அண்ட் பி பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் இட் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ரெஃபரன்சஸ் தான் நான் எடுத்த புக்கு ஸோ ஐ கண்டே மை கிராட்டிடியூட் டு all these people who have rendered me wonderful ideas and also can i make gratitude to the bay like pannunga start pannunga tell me bell button keep pannunga bye thank you